गाइस एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने मास्टरिंग वाले वीडियो पे इतना सारा प्यार दिया इट हैज क्रॉस्ड 1000 व्यूज और हमारा जो चैनल है वो 3000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने वाला है तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू देखो मैंने कभी भी आप लोगों को सब्सक्राइब करने को लाइक करने को कमेंट करने को रिक्वेस्ट नहीं किया रीजन बींग मैं नहीं चाहता की आप लोग जबरदस्ती इस चैनल को सब्सक्राइब करे बट मैं ये चाहता हूँ की अगर आप लोगों को सच में वीडियो से हेल्प मिलती है अगर आप लोगों का जो आउटपुट है आप लोगों का ट्रैक जो है उसकी क्वालिटी बढ़ रही है तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको सच में इन वीडियोस से हेल्प मिलती है तो इनको आगे शेयर करें उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को इसकी जरूरत है क्योंकि इन दी एंड मेरा ये चैनल शुरू करने का मोटिव ही यही था कि जो लोग जिनके लिए लैंग्वेज एक बैरियर है जिनको इंग्लिश ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आती क्योंकि मोस्टली जो टूटोरियल है वो इंग्लिश में होते हैं सो उसी रीजन की वजह से मैंने ये वीडियो हिंदी में बनाने शुरू किए इन एडिशन टू दिस मेरी खुद की भी अकेडमी है और मैं फैकल्टी भी हूँ टी सीरीज में मुझे एज सच इस चीज की जरूरत नहीं थी लेकिन द ओनली रीजन मैंने ये चीज शुरू की वॉज टू हेल्प यू पीपल जिन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की जो लोग फाइनेंशियली इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते फीस इंस्टीट्यूट की या जिन लोगों के लिए लैंग्वेज एक बैरियर है या जो लोग बहुत दूर रहते हैं उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाए तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है की आप लोग मेरी हेल्प करें इनको फैलाने में इनको उन लोगों तक पहुंचाने में जिनको इसकी सच में जरूरत है तो चलते आज के वीडियो टॉपिक पे तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा की स्टार्ट टू एंड में कैसे मास्टरिंग करता हूँ मेरा एक क्लाइंट प्रोजेक्ट है जिसपे मैंने बात की थी मल्टीप्रेसर के वीडियो में तो आज मैं उसी को ही पूरी तरह मास्टर करके दिखाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि इस ट्रैक को मैं पूरी तरह मास्टर करके दिखाऊं सो लेट्स बिगिन तो ये जो ट्रैक है ये कवर है दुनिया का बाय जमान खान बहुत ही अमेजिंग म्यूजिशियन है काफी मजा आया था इस ट्रैक पे काम करने में तो मैं क्या करता हूँ एज यू कैन सी लास्ट टाइम हमने एक लूप बनाया था इस एरिया में रीजन बीइंग हमें डायनेमिक चेंज देखना था ट्रैक में तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वेब फॉर्म्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे रिलेटिवली कम है दैट मीन्स इस ट्रैक का जो डायनेमिक्स है इस ट्रैक के जो इम्पैक्ट है एनर्जी है वो यहाँ पे चेंज हो रही है एंड इसी रीजन की वजह से हमने इस पार्ट को लूप किया था ताकि हम दोनों एनर्जी को कम्पेयर कर पाए सो दैट हम लोग चेक भी कर पाए कि हमने ओवर कंप्रेस तो नहीं कर दिया या ओवर प्रोसेस तो नहीं कर दिया अपने मास्टर को तो एज यू कैन सी हेयर हम लोगों ने गेन और मल्टीप्रेसर यूज किया था तो एक बार मैं ट्रैक प्ले करता हूं बिना प्लग इन से आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा जो लेवल्स है प्लस साउंड ऑब्जर्व कीजिएगा राइट right, तो जैसे कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑलरेडी माइनस वन पॉइंट फोर पे पीक कर रहा है जबकि हम लोगों को पता है कि एक जो अच्छा मिक्स होता है उसके जो लेवल्स होते हैं फाइनल वो माइनस फोर से माइनस सिक्स के बीच में होते हैं तो इसी रीजन की वजह से मैंने एक गेन प्लग इन डाला और यहाँ पे माइनस फोर कर दिया गेन जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ देखेगा की गेन लेवल्स कितने चेंज हो जाते हैं राइट right, परफेक्ट तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो स्टीरियो आउट है यानी आउटपुट है वो अब माइनस फाइव पॉइंट एट पे है दैट इज द रीजन मैंने मल्टीप्रेसर अप्लाई करने से पहले इसका गेन कम किया सो so दैट हमारे पास सफिशियंट हेडरूम हो ताकि हम बाकी प्रोसेसिंग भी अच्छे से कर पाए और फुलनेस अचीव कर पाए इस ट्रैक से तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा क्योंकि मल्टीप्रेसर से हम लोग नहीं स्टार्ट करते मास्टरिंग तो सबसे पहले मैंने एक मिक्सर ट्रैक खोलना है और मिक्सर ट्रैक खोलने के बाद मैं क्या करूंगा मल्टीप्रेसर को नीचे शिफ्ट कर देता हूँ रीजन बीइंग हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ईक्यू से ये मेरी एक अप्रोच है जरूरी नहीं है बाकियों के भी सेम अप्रोच हो कोई कंप्रेशन से स्टार्ट करता है कोई मल्टीप्रेसर से स्टार्ट करता है कोई मैक्सिमाइजर से शुरू करता है मैं इस केस में स्टार्ट करूंगा ईक्यू से तो सबसे पहले आई ओपन एन ई और अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसीज देखेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज वीक है हमारे ट्रैक में इन टर्म्स ऑफ लोज मिड्स एंड हाइस यहाँ पे अब हमें प्रिसाइज कटिंग करने की जरूरत नहीं है फॉर एग्जांपल अगर आपको मड या फिर रिंग फील हो रही है तो आप वापस मिक्स में जाएंगे और जिस एलिमेंट की वजह से आ रही है उसमें ठीक करेंगे लेकिन अगर आपको मास्टर ट्रैक में सुनाई दे रही है मड तो आप यहाँ पे प्रिसाइजली नहीं कट कर सकते बिकॉज काफी ऐसी साउंड है जिनकी बॉडी ही वहां पे तो सबसे पहले मैं इक्यू अप्लाई करता हूँ आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा ऐसा 
राइट right, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले मैंने हाई पास और लो पास यूज किया उसका सिंपल सा रीजन यही है कि हमारे ट्रैक को एक राउंड शेप मिले ऑब्वियसली इक्वलाइजर जो है वो हमें ट्वेंटी हर्ट से ट्वेंटी किलो हर्ट तक दिखाता है फ्रीक्वेंसी बट दैट डजेंट मीन की हमारी साउंड में भी वही फ्रीक्वेंसीज है हमारी साउंड में तो ट्वेंटी हर्ट के नीचे भी होती है और ट्वेंटी हर्ट के ऊपर भी होती है फ्रीक्वेंसी तो हाई पास और लो पास में बहुत मिनिमम लेवल पे इसलिए रखता हूँ ताकि हमारा जो ट्रैक है उसको एक राउंड शेप मिले और हमें सुनने में फैला फैलाना नजर आए तो इसकी वजह से थोड़ी सी टाइटनेस अचीव होती है आपके ट्रैक में उसके बाद जो मैंने किया आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैंड पतले नहीं रखे रीजन बींग यहाँ पे हमें इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल साउंड देखना है तो मेरे को फील हुआ की थोड़ी सी बॉडी मिसिंग थी वोकल्स की तो मैंने क्या किया यहाँ से ओवरऑल ट्रैक की बॉडी बढ़ा दी जिस वजह से हमारे जो लो मिड्स है बेस फ्रीक्वेंसी है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है एंड इसके बाद मैंने क्या किया थोड़ी सी हाई मेड और प्रेजेंस को बूस्ट किया जिस वजह से वो जो ट्रैक की क्लैरिटी है वो हमें अचीव हो पा रही है तो एक बार बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट प्लग मैं आप लोगों को इसको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ सो दैट आप लोगों को पता चले की इक्यू करने से ट्रैक में क्या फर्क पड़ा राइट तो आई एम श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि थोड़ी सी ब्राइटनेस आ गई है ट्रैक में ट्रैक थोड़ा ओपन साउंड कर रहा है तो उसका सिंपल रीजन यही है कि यहाँ पे हमें पतली नोट से नहीं कट करना हमें ब्रॉड बैंड यूज करने हैं जैसे कि आप लोगों ने एनालॉग गेयर में भी देखा होगा वहाँ पे आपके पास ज्यादा नोब नहीं होती रीजन बींग वो बैंड जो होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं मास्टरिंग के वक्त क्योंकि प्रिसाइसली अगर आपको की की क्लैरिटी बढ़ानी है स्नेर की क्लैरिटी बढ़ानी है या गिटार्स की बढ़ानी है तो उसके लिए आपको मिक्स में जाना पड़ेगा लेकिन अगर आपको ओवरऑल साउंड शेप अप करनी है अपने मिक्स की तो आपको इसी अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा बेटर रिजल्ट्स पाने के लिए तो चलते हैं नेक्स्ट प्लगइन पे तो यहाँ पे जो मैं अगला प्लगइन यूज करूंगा वो हमारा मल्टीप्रेसर ही होगा बट क्योंकि पिछली बार हमने सिर्फ मल्टीप्रेसर अप्लाई किया था इसीलिए अलग साउंड ऑप्टेन हुई थी यहाँ पे ईक्यू से होती हुई साउंड आ रही है और मल्टीप्रेसर में आने के बाद चेंज हो रही है तो दैट इज वाई हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मल्टीप्रेसर में तो वॉट आई डू इज मैं इसको रिसेट नहीं करूंगा राधर में ट्रैक को प्ले करूंगा और वो जो छोटी छोटी एडजस्टमेंट है उनको कर दूंगा सो दैट हम मल्टीप्रेसर से फाइनली बेस्ट आउटपुट अचीव कर पाए सो so, इसको अप्लाई करते हैं परफेक्ट अमेजिंग मेरे को बहुत अच्छी लग रही है ये साउंड ऑब्वियसली रिलेटिव है शायद कोई चाहेगा कि हम लो एंड थोड़ा और बढ़ा दे इस गाने में शायद किसी को लगे हाइस थोड़े बढ़ा दे सो दैट इज टोटली फाइन ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट सेटिंग्स है बिकॉज ये मेरे कान के हिसाब से बैठी हुई है सो दैट इज द ओनली थिंग जो आप लोगों को मुझसे अलग करती है या आप सब लोगों को आपस में यूनिक बनाती है वो है आपके कान तो जो आपका लिसनिंग एक्सपीरियंस कहता है जो आपके कान कहते हैं उनको ट्रस्ट करो बट उससे पहले मेक श्योर sure की आपके जो कान है वो परफेक्टली ट्रेंड है तो अगले प्लग पे जाने से पहले मैं आप लोगों को कंपेयर करके दिखा देता हूं कि मल्टीप्रेसर की वजह से क्या फर्क आया हमारी मास्टरिंग में राइट तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं ट्रैक में एक और लेवल ऑफ क्लैरिटी आई बट नॉट जस्ट क्लैरिटी आई मल्टीप्रेसर डालने की वजह से उसमें एक पंच आ गया उसमें जो डायनेमिक्स थे वो और टाइट हो चुके हैं तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्लगइन पे तो जो अगला प्लगइन हम लोग यूज करने वाले है वो है डायरेक्शन मिक्सर तो डायरेक्शन मिक्सर का काम क्या होता है आपका जो ट्रैक है वो कुछ इस तरह का है उसको ऐसा करना यानी कि स्प्रेड करना तो देखते हैं इस ट्रैक को कितने स्प्रेड की जरूरत है
राइट तो मैं इसको मिनिमम पे ही सेट करूंगा बिकॉज आई डोंट फील द नीड की इस ट्रैक में जरूरत है स्प्रेड की रीजन बींग ऑलरेडी जो वोकल्स है वो वेल मिक्सड है ट्रैक के अंदर प्लस ट्रैक में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो आपके मुंह पे आ रहा है सीधा तो इसीलिए मेरे को लगता नहीं जरूरत है ज्यादा स्प्रेड करने की बट बिफोर वी मूव अड मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका यूज एक्जैक्टली exactly कहा पे होता है तो देखो कभी कभार क्या होता है आपके ट्रैक में फॉर एग्जाम्पल गिटार और की है उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है और वो क्लैश हो रहे हैं थोड़े से जिसकी वजह से ना आपको गिटार की क्लैरिटी फील हो रही है ना आपको की की क्लैरिटी फील हो रही है तो उसका एक रीजन तो यही है कि आप मिक्स में जाके उनको राइट लेफ्ट पैन कर सकते हैं बट सेकेंड रीजन जो है वो है कि आप मास्टरिंग में आके उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर सकते हो जिससे क्या होगा उन एलिमेंट्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस क्रिएट हो जाएगी बट यू हैव टू मेक श्योर की आप सेंसिबली यूज कर रहे हैं स्प्रेड का रीजन बींग अगर आपने ज्यादा स्प्रेड का यूज किया तो आपका ट्रैक स्टीरियो में अलग साउंड करेगा और मोनो डिवाइसिस में अलग साउंड करेगा रीजन बींग मोनो में सब कुछ वापिस से सेंटर हो जाएगा और अगर ज्यादा गैप्स हुए आपके ट्रैक में तो उसकी वजह से क्या होगा आपके जो बाकी एलिमेंट्स है उनका लेवल कम हो जाएगा विच विल इन टर्न इफेक्ट योर बैलेंस जिसकी वजह से आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्लग पे यहाँ पे मैं कोई कलरेशन प्लग इन नहीं डालूंगा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी प्लग इन यूज करके दिखाओ या आप लोगों को दिखाओ की मास्टरिंग के वक्त सेचुरेशन प्लग कैसे यूज होते हैं तो नीचे जरूर कमेंट करे सेचुरेशन प्लग तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को एक सिंपल मास्टर बना के दिखा रहा हूँ येट प्रोफेशनल साउंड कैसे अचीव करेंगे हम सिर्फ स्टॉक प्लग की मदद से तो इसी के साथ अगले प्लग पे चलते हैं जो कि है हमारा अडेप्टिव लिमिटर तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अडेप्टिव लिमिटर कुछ इस तरह का दिखता है सबसे पहले हम लोगों को रिमूव डीसी ऑफसेट ऑफ करना है अब हम क्या करेंगे हम एक लाउडनेस मीटर भी डालेंगे बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मास्टरिंग का जो हम लोग स्किप कर देते हैं वो है एलियो के अकॉर्डिंग अपने ट्रैक को मास्टर करना तो एलियो जो है इट स्टैंड फॉर लाउडनेस यूनिट रिलेटिव टू फुल स्केल तो एक इंटरनेशनल लाउडनेस यूनिट है जिसके बेसिस पे आपकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज ऑपरेट होती है जिसके बेसिस पे यूट्यूब Spotify, iTunes, एक्सेट्रा आपके सॉन्ग को कंप्रेस करते हैं तो अभी तक का हाईएस्ट एलियो जो है वो है YouTube का जो कि माइनस तेरह है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा लाउड ट्रैक देंगे माइनस तेरह से सो so दैट जब भी हम YouTube पे सॉन्ग को अपलोड करें वो सिर्फ इसका लेवल रिड्यूस करे अगर आपने स्ट्रीमिंग सर्विस को कम एलियो पे गाना दिया तो उससे क्या होगा की वो आपके गाने को पुल करेगा ऊपर जिस वजह से वो नॉर्मलाइज कर देगा और नॉर्मलाइज करने की वजह से आपके ट्रैक की साउंड चेंज हो जाएगी तो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं एलियो के अकॉर्डिंग एंड ट्राई करते हैं की माइनस के आसपास हम अपना एलियो एफ सेट कर रहे हैं राइट right, परफेक्ट तो एक और चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी कि मैंने आउट सीलिंग को पॉइंट वन कर दिया बिकॉज आई डोंट लाइक माई ऑडियो टचिंग जीरो डॉट जीरो मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियो जीरो डॉट जीरो टच करे तो आप लोग कह सकते हैं टू बी ऑन सेफर साइड मैंने उसको जीरो के नीचे लॉक कर दिया दैट इज माइनस जीरो पॉइंट वन तो अब हम इस ट्रैक को जब भी एक्सपोर्ट करेंगे और सुनेंगे तो ये एग्जैक्टली exactly ऐसा ही साउंड करेगा जैसे कि यहाँ पे स्टूडियो में साउंड कर रहा है चाहे हम गाड़ी में प्ले करें चाहे हम फोन के स्पीकर पे सुने एंड नॉट जस्ट दैट अगर हम इस गाने को अपलोड भी करते हैं तो भी इसकी साउंड चेंज नहीं तो फाइनली मैं एक बार आप लोगों को कंपेयर करके दिखा देता हूं कि मास्टरिंग से पहले क्या साउंड थे हमारे ट्रैक की और मास्टरिंग के बाद क्या है राइट तो आई एम प्रिटी श्योर बहुत ही मेजर डिफरेंस है प्लस आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मास्टरिंग के बाद वोकल्स और ज्यादा अच्छे से हाईलाइट हो पा रहे हैं और ज्यादा अच्छे से कट थ्रू हो पा रहे हैं एंड नॉट जस्ट दैट बाकी जो एलिमेंट्स थे उनमें भी काफी पंच आ गया सो so, अगर आप लोगों को इसका फाइनल ट्रैक सुनना है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है ये ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और ये जमान के चैनल पे है तो आई वुड एक्चुअली रिकमेंड यू की आप लोग ये पूरा ट्रैक सुने सो so दैट आप लोगों को आइडिया लगेगा की एक प्रोफेशनली मास्टर ट्रैक कैसा सुनाई देता है इवन यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद सो दैट्स 
अबाउट इट गाइज आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो आप लोगों को मजा आया हो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट कर दो और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना अगला वीडियो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊँ तो उसको भी लिख डालो सो थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय बाय चेयर्स ऑल द बेस्ट I'm gonna make you mine.